Ferti sa dá asi udeliť od realištov, my teď finky bez ľudí, pri mášu od táto tvalúšajúť. A čo keď je ono, ono má kátor múny, táto zi, a zeď fajto nejaké formy kátu dne hostnáli, dá sa tam tá no kátu dne státala, keď to nejto vágulie mi rojto. Táto zlej mi to chtiaľ matematika, ale to musí sádny, solozny. Ostaný kývolný jazyk od ovok. Nie, nie, nie. Mindenký reališta, táto absolút valúšajúdo foglalkozik, valúšajúdo bol indulky. De egy teljesen szubjektív, tehát hogy az a fajta valóság, amit én megélek, azt rakom ki a vászonra, úgymond. Tehát, hogy, de ez egy, de én egy objektív valóságot élek meg, ugye csak van az a dolog, hogy én ezt hogy értelmezem, mit tartok belőle fontosnak, tehát ez a szűrő az, ami az objektív szűrő, ami átengedem a dolgokat. És aztán csak kifirkálom magamból, és akkor a firkákból lesznek előbb-utóbb. Rajzok a rajzokból előbb-utóbb festmények. Tragédia. <gül> tehát tényleg, tehát nem, a, nem az a tragédia, amit most modern slang értelemben használunk, hogy uh, ez tragédia. Ez történt, az történt, hanem a klasszikus, mint műfaj tragédia. Azzal tud nem jellemezni, mert hogy körülbelül azt képviselni, hogy beletartozik az, hogy ez az egész ez egy ilyen szatirikusabb vonulat. Az is beletartozik, hogy nincs happy end, tehát pont arról szól, hogy nincs happy end. És az, amit én a művészetemben megpróbálok csinálni, ott, ott sincs happy end. Tehát van néha, hogyha firkálok, ezt azt azt a kisebb dolgokat csak egy szórakozásból, akkor mindig vannak vicces dolgok, amik megtörténnek egy képen, vagy tényleg konkrét karikatúrákat csinálni, és ez mindig előfordul, de a végeredménye mindig egy tragédia lesz. Tehát, hogy az a fajta tragédia, aminek a végkifejlete az egy bizonyos dolog lehet, úgy, mint az emberi élet. A vizuális művészet az a vizuális nyelvek összessége, és annál jobb vagy benne, minél több nyelvet beszélsz. És azokat a nyelveket meg kell tanulni, tehát ide tartozik tényleg ez a fotórealista, meg tényleg az a klasszikus akadémikus rajztudás is, hogy megtanulsz lerajzolni dolgokat, megtanulsz térben értelmezni dolgokat, majd sikra kivetítve ábrázolni. Ez, ez hozzá tartozik a dologhoz, de emellett van még egy csomó másfajta nyelv is ugye ott vannak, mondjuk a törzsi embereknek a vizuális nyelv, az egy több más jelrendszer, a modern jelrendszer is teljesen más, tehát amit utcatáblákon használunk ezek ilyen ikonokon, meg akár az applikációknak kicsi dolgaira gondolsz, tehát ilyen leegyszerűs, tehát szimbolikus jelek. Most ezeket végig kell járni, ezeket az utakat, mind meg kell tanulni, ezeket tudjad használni, és aztán kell kialakítani úgymond a saját nyelvedet, de azt nem annyira tudatosan kell kialakítani, hanem az így jön magától, tehát hogy minél több vizuális nyelvet teszel magad évá, tehát sajátítasz el, annál jobban tudsz beszélni a saját nyelveden. Tehát ez kb. fordítva működik, mint a verbális nyelvben, ahol az első, amit elsajtasz, az az anyanyelv. Vizuálisan meg fordítva van, tehát megszületsz, elsajítasz egy nyelvet, aztán egyre több és több vizuális nyelvet próbálsz meg elsajátítani, és ha szerencséd van, akkor megtalad a saját annyi nyelvedet. Tehát ez egy folyamat. Nincs olyan, hogy az ember megtalálja az annyi nyelvét, vagy hát nagyon ritkán van. De igazából az, hogy megvan az az öröm az alkotás közben, hogy uh, megtaláltam ezt, ez jó, ez működik, ez az, amit én szeretnék csinálni. De aztán azt folytatni kell, tehát tovább kell gondolni, tovább kell kísérletezni vele, és ez megint egy tanulási folyamat, ami hozzáadódik az egész tudásodhoz, és alakítja a nyelvedet, tehát végeredményében nincs egy állandó vizuális nyelved, amit megtalálsz, és aztán úgy maradsz, és azt csinálod, mert akkor úgy maradsz és azt csinálod, és nincs fejlődés. 
és a fejlődés az lényegi elme a művészetnek, bármilyen művészetről is van szó, mert a stagnálás az nem, a, nem vezet sehová, tehát most ez olyan, mintha megtanulsz ugye szépen festeni, és csinálsz szép rózsacsendéleteket, neked több nem is kell, azt el tudod adni, megélsz belőle, mert akkor az nem művészet, tehát semmi köze a művészethez, mert nem tanulsz, nem próbálsz meg fejlődni, nem akarsz valamit elérni. Megvan a konkrét kezdőpont. Azt én tudom, hogy mikor kezdtem el ezeket csinálni, mert kvázi véletlenül köszönhető, hogy ez így, ezt így megtaláltam. Ugyanis az van, hogyha válságba jutott, tehát minden, tehát hogy pont emiatt a tanulás miatt, amiről az, amiről az előbb beszélgettünk, emiatt az van, hogy az ember a válságba jut, mert megtanult egy csomó dolgot, de nem igazán tudja a saját a saját évá tenni, tehát saját magáévá tenni, és úgy felhasználni, hogy természetesen ösztönösen jöjjön ki, és akkor az ember válságba kerül, hogy most akkor mit alkosson, mit hozzon létre, hogy csinálja, most mi van, most mi értelme az egésznek, tehát ezek az ilyen tipikus válságok, és ezekből meg kell találni a kiútat, különben örökre benne ragadsz, vagy örökre abban az egészet. Most én a kiútnak azt szoktam csinálni, hogy tanulmányokat csinálok. Tehát előveszem azt a klasszikus dolgot, amit kisgyerekkorom óta tanulok, fogok beállít, csinálok egy beállítást, és lefestem, vagy lerajzolom. Most ezekhez a tömeges képekhez is úgy jutottam el, hogy napraforgó tanulmányokat csináltam, először rendesen lerajzoltam a napraforgót, aztán elkezdett érdekelni maga az a sok kis mag együtt, hogy ez ugye ezt a spirális rendszert, hogy hozza létre a természet, stb. És ott volt egy csomó kis firkem, kisebb tanulmányom, sok-sok-sok-sok napra forgul maggal. Mert egyszerű, gondolkozva ültem fölöttük, és csak így firkálásból belefirkáltam az egyikbe egy fejet. És aztán egy tök jól elszórakoztam, rajzolhattam mindegyiknek fejet, és akkor ugye, ahogy ezt így megcsináltam, rájöttem, hogy ez egy, ez egy tök erős, vizuális valami, tehát hogy ilyen, na, ez így. Ezzel már érdemes foglalkozni, tehát itt kilendített ebből a válságból, és akkor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy egy ilyen nagyobb méretbe, nem csak rajzolva, hanem megfestve, aztán az egészbe belevittem azt, ami engem mint képzőnövészt érdekel, tehát a technika igazából, tehát hogy ezt én hogy csinálom meg, milyen színeket használok, milyen anyagot használok. És az egészen lejutottam egy olyan munkáig, ami a fizikálisan létrejövő munka és a meggyötörtségről szól. Tehát maga ez a kompozíció, ez ugye ez a sokaság, ez a tömeg, a szorongás van az egészben. Ez egy meggyötört valami, ezt nem lehet uh, szépen megrajzolgatni. Tehát ez a fölösleges, mert csak hülyeség lesz, hogy legjobb esetben karikatúra. Ezt meg kell festeni, de ott se lehet így szépen legyve kisecsettel, hanem meg kell gyötörni. Tehát az egésznek azt kell érezni, hogy a képnek azt kell sugározni, hogy ez meg van gyötörve akkor fizikálisan meg kell gyötörni az anyagot, tehát rongyá a szét kell dörzsölni, vissza kell mostani, bele kell karcolni. Tehát, hogy az embernek, amikor odáll az alkotás, hogy az érzés legyen. folyamatosan alakul, de van olyan, amikor konkrét tervvel dolgozom előre, akkor is folyamatosan alakul, mert az van, hogy a terv, amit csinálsz, az egy racionális valami. Tehát ha megkomponálsz egy képet, azt racionálisan komponálod meg, tervezed meg. 
de akkor azt csak felvázod, és utána azt át kell írni egy, vagy legalábbis én úgy tartom, hogy át kell írni egy réteg irracionalitással, mert a világban ez a kettőség jelen van, tehát hogy te hiába tervezed meg a napodat, az évedet, az életedet, biztos, hogy nem úgy fog alakulni, ahogy te azt szeretnéd, és a, egy műalkotásnak ilyen szempontból is kell tükröznie a valóságot, hogy egyszerre racionális és irracionális. Tehát ezt a két dolgot össze kell tudni gyúrni, és ez, ez a nehéz feladat igazából, megtalálni az egyensúlyt, az hogy működik. arról kéne beszélni, hogy a, az az egész, amit én csinálok a vászon előtt, az, az egy mozgás, az egy tánc, tehát hogy az egy rituális cselekedet, a, és ez lényege is a művészetnek szerintem, tehát ezért nem jó az, hogy az ember a látott valóságot másolja örökön örökké, mert abban nincs meg az a fajta ritualitás, mint az ősi művészetekben, tehát hogy a, tényleg ugye táncokba, az ősi táncokba, ez a mozgás, ez a jelen van, tehát ez alkotja az életet, és ezt bele kell vinni a festészetbe is, és ez az, amiért mondjuk az én egyik kedvenc festőm, a Jackson Pollock, az hatalmas volt, mert ő gyakorlatilag semmi mást nem csinált, csak táncolt a vásznam, és közben engedte ki magából a színeket, és attól az egész egy ilyen nagy, kozmikus dolog, ami úgymond az ismert világegyetemet ábrázolja, de hát ez szigorúan idézőjel között, mert ez nem ábrázolja, hanem megmutatja, és ez két külön dolog. És hát szerintem ez a fajta dolog, tehát ez, hogy ilyen fizikális kontaktusból legyél az alkotással, hogy rituálisan hozod létre, ez az egésznek a lényege, mert te ettől lesz varázslat. Tehát, hogyha ugyanazt csinálom, mint egy fényképezőgép, kb. csak két szemmel, nem egyen, akkor csak másolok, akkor minek csinálom. Tehát az nem sok értelme van. Az jó, hogyha az ember tud ilyet csinálni, mert akkor egyáltalán több nyelvet tud beszélni, de ez semmi extra. Igazából emberek motiválnak, tehát képzőművészek, és ezt a legnagyobb közhely az, hogy a legjobb művész a 20. században az Picasso volt, de ez nem közhely, ez az igazság is. Tehát ő szerintem a képei alapján, meg amiket olvastam tőle, róla, azok alapján ő hasonlóan gondolkodott, mint én, és hát én gondolkozok hasonlóan, mint ő, nyilván. Tehát, hogy folyamatosan megújulni, nyelveket felfedezni, és ez abban a korban, ez ugye pont erről szólt az egész képzőművészet, tehát az avantgárd irányzat, ugye ez a, újra felfedezni azt, hogy miről szól egy kép. Ez erről szólt, és de akkor nem lehet azt, hogy te felfedezel egy valamit, és annál megállsz, mert egy felfedező vagy, menned kell tovább, most megmásztál egy hegycsúcsot, nem maradsz ott, mert akkor meghalsz érted. Tehát ilyen halsz a hegycsúcson, le kell menni, aztán menni tovább másik hegycsúcsokat megtalálni. Aztán a út közben elesen, megsérülsz, az előfordul. Sőt, olyan, hogy ott maradsz. Az is előfordul, tehát képzőműszerben is ez majd néha. Annyira mély lejtőkre kell leereszkedni a hegyről, hogy egyszerűen nincs energiád új hegyeket megmászni, és akkor befásulsz, és ott hagyod az egészet. De ezt nem szabad hagyni, tehát hogy erőt kell venni, csinálni kell. Ez a képzőművésznek a feladata. Leginkább azt számít, hogy a, az anyag használatnak rá kell erősíteni a tartalomra. Tehát a tartalmat kell, hogy támogassa azt, hogy hogy van az a kép megcsinálva, és csomószor azért nem működik egy kép, 
mert nem támogatja, hanem csak illusztrálja, ábrázolja, és az egy tévút, illusztrálni. Az, az egy tévút, mert az megint oda vezet, hogy ez csak szép, esetleg jól megcsinálva, de nem a dolognak a lényege. Szerintem a magunk szubjektív valóságát kell közölni, mert az az egy, amit mi százszerzelékig biztosan tudunk. Tehát, és szerintem ez egy fontos feladat, hogy ezt közöljük. Nem nagyon tudom, hogy mást lehet még érvényesen festészetbe ma csinálni. Tehát ezen kívül. Mert tényleg az, hogy most fotorealista képeket, vagy akár hiperrealista képeket, vagy klasszikus tanulmányokat csináljak, azt, azt nem nagy kunst, és ez egy pont jó szó rá, mert meg tudod tanulni, tehát tanár is vagyok, ugye, én tudom, hogy meg lehet tanítani még a suttakezű gyereket is, meg a félbolondot is arra, hogy lemásolja a valóságot, csak egy kicsit nehezebb. Tehát akinek meg van hozzá érzéke, meg szeret ezzel foglalkozni, az magát ezt a tanulmány rajzolás, vagy tehát, hogy a, valóság, a látott valóság leképzését, azt az egy pár év alatt megtanulja, igen, jó, és akkor ennyi. De hát azt most, hogy valahogy megtanulok jó, és jól tudom csinálni, és aztán azt csinálom életem végéig, akkor az, az csak pusztán exhibicionizmus, sem más. Tehát annak nincs értelme. Most, ha magamat akarom mutogatni, akkor leveszem a ruháimat, azt rohangálok egy kicsit a főtéren. És meg jobb is, mint egy hiperrealista kép általában. <gül> <gül>